ഹലോ എവ്രി വൺ അപ്പം നമ്മുടെ റേഷ്യോ അനാലിസിസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റേഷ്യോസ് ആട്ടോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് എന്ന് കൂടി പറയും ഈ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസിലാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ സൂപ്പർ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് റേഷ്യോ നോക്കാം കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റേഷ്യോ കറണ്ട് അസറ്റ്സിനെയും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യ റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം തന്നെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു പോകാൻ ഇനി ടൈം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക കറണ്ട് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് വരിക ഇനി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും അസറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന അസറ്റുകളെയാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ ബാധ്യത തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ട ലയബിലിറ്റീസുകളെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് അസറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് എഡ് ബാങ്ക് ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കറണ്ട് അസറ്റിൽ വരുന്നതാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സും സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും ആണ് ബിൽസ് റിസീവബിളും ബിൽസ് പേബിളും കറണ്ട് അസറ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം അഡ്വാൻസസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഡിവിഡൻ പേബിൾ ഇതൊക്കെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചൊന്നും വരില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഇൻവെൻട്രീസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അതെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട് മറ്റേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ് പിന്നെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കാം നോക്ക് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക എന്താണോ ഇക്വേഷൻ അതേത എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കറണ്ട് അസറ്റുകളല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കറണ്ട് അസറ്റുകളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എടുത്തെഴുതാം അല്ലേ ഓക്കെ കറണ്ട് അസറ്റുകൾ എടുത്തെഴുതണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ മെഷീനറി മെഷീനറി കറണ്ട് അസറ്റ് ആണോ അല്ല അത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആക്കാനൊന്നും പോകണില്ല അത് ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മെഷീനറി എന്താണ് കറണ്ട് അസറ്റ് അല്ല അത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാ ടു തൗസൻഡ് വന്നു അടുത്തത് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി എന്താണെന്ന് കറണ്ട് അസറ്റാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കടം കൊടുത്തിട്ടുണ
अब नाम सेंट्री क्रेडिट एयटी वन लाख फिफ्टी तौस एक्सपेस पेयब ट्वेलव तौस कर लाइबिलिटी आटो इन लोंग टेम लोण अब कर लाइबिलिटी आल लोंग टेम लोणस अब कर लाइबिलिटी अल अब नामिद इंक्ूड अब ईर क्वस्टन नाम इंक्ूड्डी रू क्यों मेषीनरी लोंग टेम लोणसु बाकी नाम कर असट कर लाइबिलिटी आए अब टोटल कर असट टोटल फिफ्टी तौस कैबिलिटी टोटल नमु टू लाख कटे नाम इक्वेशन कर असट डिवैड बै कर लाइबिलिटी अब कर असट फिफ्टी तौस डिवैड बै कर लाइबिलिटी टू लाख इतना नमुक वन पॉइंट सवन फाइव क इन रेश्यो चोदी करंटो चोदी अब इस टू वण वन पॉइंट सवन फाइव इस टू वण कम नामेपड़ी नमें करंट्यो का वण इस टू वण फोर्मुलाक अब इवे इस टू वण वा ओके इवेंदू वण नाकी अब कर असट वन पॉइंट सवन फाइव कर लाइबिलिटी वण ओके अब वन पॉइंट सवन फाइव इस टू वण नामेपुर रेश्यो बेसीस करंट रेश्योलना रेश्योटो अब करंट रेश्यो ईक्वल टू वन पॉइंट सवन फाइव इस टू वण ओके अलग लिक्ड रेश्यो अलग क्युक्ो लिक्ड रेश्यो इक्वेशन पर अलग क्युक्ो इक्वेशन लिक्ड असट डिवैड बै कर लाइबिलिटी लिक्ड असट अलग क्युक असट डिवैड बै कर लाइबिलिटी कर लाइबिलिटी नरते ऑलरेडी डिस्क ना रेश्यो पर इन लिक्ड असट अलग क्युक असटे पर करंट असट पक्षे अंत पा इंवेंटरी स्टोक अलग प्रीपेड एक्सपेस नंक्ूड नई प्रवश्यम करंट असट इंवेंटरी स्टोक प्रीपेड एक्सपेस आड्डा क्युक असटे एंत वे नमें इंवेंटरी अब प्रीपेड एक्सपेस वे चुक क्युक असट ईक्वल टू करंट असट माइन इंवेंटरी अलग स्टोक इंवेंटरी अलग स्टोक अब प्रीपेड एक्सपेस अब और क्यों ओरत ना क्युक असट अलग लिक्ड असटेल एंत वे नमें स्टोक इंवेंटरी अब प्रीपेड एक्सपेस वे अब इधर इक्वेशन लिक्ड रेश्यो ए लिक्ड असट डिवैड बै कर लाइबिलिटी फस्ट नरंट रेश्यो पढ़ु करंट रेश्यो करंट रेश्यो ईक्वल टू करंट असट डिवैड बै कर लाइबिलिटी लिक्ड रेश्यो लिक्ड असट डिवैड बै कर लाइबिलिटी लिक्ड असट अलग क्युक असटे एंत वे नमें इंवेंटरी प्रीपेड एक्सपेस वे कर असट माइन इंवेंटरी प्लस प्रीपेड एक्सपेस क्युक असट अलग लिक्ड असट ना करंट रेश्यो वह अब वन पॉइंट सवन फाइव एस टू वणु कम अटाडेड ईडियल स्टाडेड ईडियल स्टाडेड रेश्यो टू इस टू वण अद वण पॉइंट सवन फाइव इस टू वण करंट रेश्यो केसलिए क्युक रेश्यो क्युक रेश्यो क्यों ए वण एस टू वण ईडियल स्टाडेड करंट रेश्यो टू एस टू वण ईडियल स्टाडेडिंगे क्युक रेश्यो क्यों वण एस टू वण ईडियल स्टाडेड अब नमुक क्युक रेश्यो क्यालकुलेट प्रॉब्लम नोक कालकुलेट क्युक रेश्यो फ्रम द फोलोइंग क्युक रेश्यो कमें इक्वेशन क्युक रेश्यो इन लिक्ड रेश्यो आंदा लिक्ड रेश्यो ईक्वल टू लिक्ड असट बै कर लाइबिलिटी क्युक रेश्यो आुक रेश्यो ईक्वल टू क्युक असट बै कर लाइबिलिटी अब इवे तेज डेप्टे एंड बिल्स ऋसीवब मार्केट सूरीटी स्टोक प्रीपेड एक्सपेस क्या बैंक ओवर ड्राफ्ट सेंट्री क्रेडिट बिल्स पेयब अब इवे स्टोक प्रीपेड एक्सपेस ना ट्रिकान तुम्हें अब नाम करंट असट कंपिच अद रूम लेना अब नोको लेस अदल क्युक असट का बाकी मत आडेल मेष्टे अब नमुक नोक फस्ट वन डेट डेट एर करंट असट वरुदा अब डेट टू लाख अड़ा बिल्स ऋसीवब करंट असट्स फिफ्टी तौस मार्केट सूरीटी नरते फोम पढ़ी पढ़ा अब करंट असट वर मार्केट सूरीटी अब वण लाख क्या डाउट 
കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലയബിലിറ്റിയിലാണ് വരണേ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യുക്ക് അസെറ്റ് തീർന്നു ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇത് ലെസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാം അതിനേക്കാളും നല്ലത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റികളാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഫോമിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മറക്കാണ്ടിരിക്കുക ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണെന്ന് അറിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബിൽസ് പേബിൾ എന്താണ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ക്യുക്ക് അസെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എത്ര വരും ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ എസ് ടു വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എസ് ടു വൺ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ആയില്ല അപ്പോൾ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിൽ കറൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആകെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ക്യുക്ക് അസെറ്റാണ് വരിക കറണ്ട് അസെറ്റ് മാറിയിട്ട് ക്യുക്ക് അസെറ്റ് വരും അപ്പോൾ ക്യുക്ക് അസെറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി പിന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല കറണ്ട് റേഷ്യോയിലാവുമ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഡിഫറൻസ് ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോയും ക്യുക്ക് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ തമ്മിലുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി അതാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വരെ ഏതിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റിൽ വരിക അതുപോലെ ഇക്വിറ്റിയിൽ എന്താണ് വരാന്ന് സിമ്പിളാണ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഡേഴ്സിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വാങ്ങില്ലേ മോർട്ടേജസ് ലോൺസ് എന്നും പറയും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ലോങ് ടേം ലോങ് ടേം ലോൺസ് മോർട്ടേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണയം വയ്ക്കുക സ്വർണം പണയം വയ്ക്കുക അതിനൊക്കെയാണ് മോർട്ടേജസ് എന്ന് പറയണേ ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ എന്തിൽ വരണേ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റിൽ വരണേ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ബോറോഡ് ഫണ്ട് നമ്മൾ കടം മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് കൂടി പറയും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് എന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫണ്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് മോർട്ട് കേജസ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി എന്നും ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്നും കൂടി പറയും ഇനി ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഫണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ വരിക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സർപ്ലസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി എന്നും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നും വ
ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് അപ്പം അതെന്തിലാണ് വരിക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിലായിരിക്കും വരിക ഇക്വിറ്റിയിലാണത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിലാണ് വരാം ജനറൽ റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എഴുതിലാണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇക്വിറ്റി ആണ് അപ്പം ആ ഇക്വിറ്റിയിൽ വരും അടുത്തത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതും ഏതിൽ തന്നെയാണ് വരിക ഇക്വിറ്റിയിൽ തന്നെ ആട്ടോ വരിക പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെൻജേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് തന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ല സോറി അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റിന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബജ് ഡിബെൻജേഴ്സ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഐറ്റവും ഇല്ല പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണുള്ളത് അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്വിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നിരിക്കണേ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കൂടി മീൻസ് നമ്മുടെ ഇത്ര പോർഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്ര പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഇക്വിറ്റി ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് എത്രയായിരിക്കും ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പം എത്ര വരും ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ വരും ഓക്കെ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എസ് ടു വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി പിന്നെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നമുക്കറിയാം എന്തിലാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിലാണ് വരിക അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ വരും ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇക്വിറ്റിയിലാണ് വരിക പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ഇക്വിറ്റിയിൽ തന്നെ വരും നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയി ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ അല്ല ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻസ് മൂന്ന് റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പഠിച്ച കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് അസഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് അസഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ബൈ ഇക്വിറ്റി കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരും എല്ലാ അസെറ്റ്സുകളും എല്ലാ കറണ്ട് അസെറ്റ്സുകളും വരും ക്യാഷ് പിന്നെ എന്താ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അസെറ്റുകളും കറണ്ട് അസെറ്റുകളും വരും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും വരും ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിലാവുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എടുക്കണം ക്യുക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ലെസ് ചെയ്യണം ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയിൽ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഡിബെൻജേഴ്സ് മോർട്ട്കേജസ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഒക്ക